এসএসসি জেনারেলের ত্রিকোণমিতি চট্টগ্রাম বোর্ড 2020 সালের সৃজনশীল আমরা এখন সলভ করব so 10 আমরা কি জানি 10 সূত্র হচ্ছে 10 হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাহলে এটা একে কোন চিন্তা করলে কোন এর বিপরীত বর্গ অর্থাৎ bc হচ্ছে 3 আর 4 হচ্ছে ভূমি ভূমি হচ্ছে ab হ্যাঁ ab হচ্ছে 4 কারণ আমরা জানি সমকোণ এর বিপরীত বর্গ হচ্ছে অতিভুজ কোন এর যে আমরা কোনটা চিন্তা করি এখানে a কোণকে চিন্তা করতেছি বা a কোণকে বিবেচনা করতেছি যে কোণ এর কোণের বিপরীত কোণকে বিপরীত বাহুকে বলা হয় লম্ব তাহলে সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিভুজ কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে লম্ব সো এবি মানে যেটা অবশিষ্ট বাহু রইল সেটা হচ্ছে ভূমি এখন এই এস এর মানটা আমরা বের করব পিথাগোরাসের সাহায্যে আমরা যদি পিথাগোরাস অনুযায়ী পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী যে এস স্কয়ার সমান হচ্ছে এবি স্কয়ার প্লাস বিসি স্কয়ার সো এবি বিসি এর মান তো আমি জানি এবি এর মান হচ্ছে 4 তাহলে হচ্ছে 4 স্কয়ার প্লাস বিসি বিসি এর মান হচ্ছে 3 3 স্কয়ার 16 যোগ 9 মানে হচ্ছে 25 এটা হচ্ছে এস স্কয়ার এর ভ্যালু তাহলে এস এর ভ্যালু কত এস এর ভ্যালু হচ্ছে 5 হুম তো এস এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা পাইছি 5 ওকে আমরা এ বি সি সবকিছুর ভ্যালু পেয়ে গেছি এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে সাইন এ ইনটু কজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 12 বাই 25 সাইন এ ইনটু কজ এ হচ্ছে 12 বাই 25 সাইন সাইন মানে কি লম্ব বাই অতিভুজ সাইন হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এখানে লম্ব কত এখানে এ কে কোন চিন্তা করে লম্ব হচ্ছে 3 আর অতিভুজ হচ্ছে 5 cos এ cos হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ cos এ ভূমি হচ্ছে 4 আর অতিভুজ হচ্ছে 5 তাহলে হচ্ছে 4 বাই 5 3 আর 4 যদি গুণ করি 3 4 হচ্ছে 12 মানে কি 5 আর 5 যদি গুণ করি 5 5 হচ্ছে 25 12 বাই 25 সো আমাদেরকে কিন্তু এটাই দেখাইতে বলছে হ্যাঁ তাহলে দেখানো হলো পরের প্রশ্ন খনন প্রশ্নে আমাদেরকে বলা হইছে যে f of a by 1 minus g of a plus 1 minus g of a by f of a equal to 2 by f of a সো এই জিনিসগুলো যে কি আগে আমরা সেইগুলো বের করে নিই হ্যাঁ যে এই জিনিসগুলো আসলে কি বোঝাচ্ছে আমাদের কাছে f of z দেওয়া আছে f of z g of z f of z বলতে sin z f of z হচ্ছে sin z আর g of z ইকুয়াল হচ্ছে cos z তাহলে f of a ইকুয়াল হচ্ছে sin a আর g of a ইকুয়াল হচ্ছে cos a আমাদের леফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে f of a by 1 minus g of a plus 1 minus g of a by f of a so আমাদের a হচ্ছে left hand side তো f of a g of a তো আমরা অলরেডি বের করছি তো এই জিনিসগুলোকে আমরা বসাই দেই যে f of a g of a এর মানে কি ওকে এখানে আছে f of a f of a হচ্ছে sin a 1 minus এখানে আছে g of a g of a মানে হচ্ছে cos a plus 1 minus g of a g of a হচ্ছে cos a divided by f of a f of a হচ্ছে sin a কে এখানে যদি আমরা লসাও করি এখানে আছে 1 minus cos a আর এখানে হচ্ছে sin a so 1 minus cos a আর sin a লসাও হবে 1 minus cos a into sin a so 1 minus cos a 1 minus cos a বাদ আমরা হচ্ছে যদি হ্যাঁ এই পুরো লসাগুকে ভাগ করি 1 minus cos a 1 minus cos a বাদ এখানে থাকবে sin a এই sin a ভাগফল sin a এর সাথে উপরে sin a গুণ হলে হবে হচ্ছে sin a sin a মিলে হচ্ছে sin x স্কয়ার প্লাস আবার এখানে নিচে হচ্ছে sin a sin a দ্বারা sin a কে ভাগ করলে sin a sin a বাদ 1 minus cos a থাকবে 1 minus cos এর সাথে উপরের 1 minus cos এর গুণ হলে একই জিনিস একই জিনিস 1 minus cos a 1 minus cos এ তাহলে হবে 1 minus cos এ তার হোল স্কয়ার 
থেকে এবার সাইন স্কোয়ার এ সাইন স্কোয়ার এ প্লাস এখানে ওয়ান মাইনাস কজে তার হোল স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস কজে তার হোল স্কোয়ার তাহলে হোল স্কোয়ারের সূত্র ভাঙাই আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বি মানে কজে তার স্কোয়ার নিচে যা আছে তাই থাকবে ওয়ান মাইনাস কজে ইন্টু সাইন এ এই যে সাইন স্কোয়ার এ আছে এইটা আর এই যে কজ স্কোয়ার এ আছে আমি দেখা দিচ্ছি আবার এই রেড মার্ক করা আমরা জানি সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার এর বিলো কত হয়ে যায় ওয়ান প্লাস আর এই যে ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান মানে টু টু এর সাথে কজে গুণ হলে টু কজে নিচে ওয়ান মাইনাস কজ ইন্টু সাইন এ ওয়ান মাইনাস কজ এ ইন্টু সাইন এ ওইখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে টু টু মাইনাস টু কজে নিচে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজে ইন্টু সাইন এ আমরা যদি টু কমন নেই এখান থেকে পূর্ণাংশ থেকে তাহলে টু কমন নিলে এখানে টু চলে গেলে থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এখান থেকে টু চলে গেলে থাকবে হচ্ছে কজ এ নিচে ওয়ান মাইনাস কজ এ ইন্টু সাইন এ সো উপরে নিচে ওয়ান মাইনাস কজ এ কাটা তাহলে উপরে হলো টু আর নিচে হচ্ছে সাইন এ সাইন এ আমাদের কিন্তু এফ অফ এ ছিল হ্যাঁ সাইন এ কে আমরা এফ অফ এ লিখতে পারি তাহলে কি দাঁড়ায় টু বাই এফ অফ এ সো এটাই কিন্তু আমাদেরকে প্রুফ করতে বলছিলো যে টু বাই এফ অফ এ হুম এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড ছিল সুতরাং আমরা লিখতে পারি পুরো জিনিসটাকে যে এফ অফ এ বাই ওয়ান মাইনাস জি অফ এ এফ অফ এ বাই ওয়ান মাইনাস জি অফ এ প্লাস জি অফ এ বাই সরি ওয়ান মাইনাস জি অফ এ বাই এফ অফ এ ওয়ান মাইনাস জি অফ এ বাই এফ অফ এ ইকুয়াল হচ্ছে টু বাই এফ অফ এ টু বাই এফ অফ এ সো এটাই কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছিল প্রুফ বা প্রমাণিত তো এখন আমরা আমাদের খনং প্রশ্ন শেষ এবার আমরা গ নম্বরে চলে যাই গণং আমাদের প্রমাণ করতে বলছে টু টু জি ইন্টু পাইভ বাই টু মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক ইন্টু পাইভ বাই টু মাইনাস থ্রিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো হলে থ্রিটা এর মান নির্ণয় করো ওকে তো এখন আমরা জানি জি অফ জ্যাড আমাদের কাছে দেওয়া আছে জি অফ জেড ইকুয়াল হচ্ছে কস জেড তাহলে জি অফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা ইকুয়াল কি হবে জাস্ট জেড এর জায়গায় এখানে পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা বসাই দিই তাহলে কস পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা আমরা কি জানি কস পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে সাইন থ্রিটা তাহলে জি অফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে সাইন থ্রিটা ওকে জি অফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা সাইন বাই সাইন থ্রিটা কস পাই বাই টু মানি হচ্ছে কি হয় সাইন থ্রিটা হয় তো আমরা ওইটা লিখে নিলাম আর দ্বিতীয় অংশে আমরা হচ্ছে আবার এফ অফ জেড ইকুয়াল হচ্ছে সাইন জেড আমাদের এফ অফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটার মানটা লাগবে তাহলে এফ অফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা ইকুয়াল সাইন পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা সাইন পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা মানে কি কস থ্রিটা ওকে তো এখানে কস পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা সাইন বাই সাইন থ্রিটা আর সাইন পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা কস থ্রিটা কীভাবে হইলো এটা আমি একটু বলি যদিও এটা আমাদের হায়ার ম্যাথের কনসেপ্ট জানা ম্যাথে না আমরা এই জিনিসটা হায়ার ম্যাথেই শিখি যাদের হায়ার ম্যাথ আছে তোমরা হয়তো ভালো বুঝতে পারবা যে আমাদের রুলস থাকে যে সাইন পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা এটাকে যদি আমি ভাঙাইতে যাই আমরা জানি যে যখন পাই বাই টু এর বিজোর গণিতক থাকে এখানে কিছু নাই মানে পাই বাই টু আছে একবার হুম তাহলে সাইন থাকলে হয় কস আর কস থাকলে হয় সাইন যখন বিজোর গণিতক এখানে দুটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তাই করছি যে কস ওয়ান পাই বাই টু শুধু পাই বাই পাই বাই টু মানে ওয়ান পাই বাই টু এখানে মনে মনে ওয়ান ছিল এখানে আবার সাইন পাই বাই টু মানে ওয়ান পাই বাই টু ওয়ান হচ্ছে বিজোর এই জন্য কস হয়ে গেছে সাইন সাইন হয়ে গেছে কস 
আর যেহেতু পাই বাই টু মাইনাস এটা হচ্ছে অল প্লাস এর ঘরে তাই তাদের চিহ্নগুলো হয়েছে প্লাস এই নিয়মে আসছে আমি সংক্ষেপে দেখাইলাম এই পুরো জিনিসটাই আমাদের হায়ার ম্যাথের অংশ তো ওকে আমাদের এই অঙ্কটা করতে গেলে যে সমস্ত জিনিস লাগবে আমরা এগুলো বের করে নিয়েছি আমাদের এখানে আছে টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট থ্রি ইন টু পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তার হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি এফ ওফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো আমরা মানগুলো বসাই যে থ্রি টু জি অফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে সাইন থ্রিটা তার স্কোয়ার তাহলে টু সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস থ্রি এফ অফ পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে কস থ্রিটা এই যে পাই বাই টু মাইনাস থ্রিটা কস থ্রিটা তাহলে থ্রি কস থ্রিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো ওকে তো টু সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস থ্রি কস থ্রিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এখন আমরা এখানে আমার এই যে জিনিসটা থেকে আমার থ্রিটা বের করতে হবে যে রাশিটা দেওয়া আছে এখানে কিন্তু সাইনও আছে কজও আছে তো সাইন আছে কজ আছে আমরা যদি সবগুলো সাইন বা সবগুলো কজ বানাইতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজে অঙ্কটা করতে পারবো মানে এটাকে সমাধান করা যাবে তো আমরা হয় সাইনগুলোকে কজ বানাবো নয়তো কজগুলোকে সাইন বানাবো আমরা জানি যে এটা স্কোয়ার থাকে স্কোয়ারটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি সাইন স্কোয়ার থিটা থাকলে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা আর কজ স্কোয়ার থিটা থাকলে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তো স্কোয়ারের অংশটাকে চেঞ্জ করা যায় বাট স্কোয়ার ছাড়া কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না যেমন এখানে কজ থিটা আছে এটাকে সহজে চেঞ্জ যোগ্য না হয়তো অনেক কমপ্লেক্স হবে বাট সহজভাবে বলতে গেলে চেঞ্জ করা যাচ্ছে না কজ থিটাকে যেহেতু চেঞ্জ করা যায় না তাহলে আমরা সাইন থিটাকে কী লিখবো ভাইনা লিখবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তাহলেই তো সবগুলো জিনিস সেম হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু এখন আমাদের সবই কজ হ্যাঁ আর কোনো সাইন থাকতেছে না আমরা খুব সহজে কজের মান বের করতে পারবো তাহলে এবার টু দ্বারা গুণ করলে টু আর ওয়ান গুণ করলে টু মাইনাস টু আর কজ স্কোয়ার থিটা গুণ করলে টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ থিটা মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো তো মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ থিটা আর দুয়ের থেকে তিন গেলে টু মাইনাস থ্রি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এবার আমরা এই পুরো জিনিসটাকে মাইনাস দ্বারা গুণ করি মাইনাস দ্বারা গুণ করলে টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস থ্রি কজ থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো তো টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু কজ থিটা মাইনাস কজ থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো প্রথম দুই পদ থেকে আর টু কস থিটা কমন নেওয়া যায় তাহলে হবে কস থিটা মাইনাস ওয়ান পরের দুইটা অংশ থেকে আমরা মাইনাস কমন নেই তাহলে কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো আবার এই পদেও কস থিটা মাইনাস ওয়ান আছে এখানেও কস থিটা মাইনাস ওয়ান আছে তো আমরা যদি কস থিটা মাইনাস ওয়ান কমন নেই তাহলে প্রথম অংশে থাকে টু কস থিটা আর দ্বিতীয় অংশে কিছু থাকে না বলতে গেলে থাকে না মানে আমরা যেহেতু কমন নিচ্ছি তাহলে কিছু না থাকলে এখানে ওয়ান থাকবে এখন দুইটা জিনিসের গুণ ফল হচ্ছে জিরো কাজেই আমরা লিখতে পারি যে প্রথম অংশটা জিরো অথবা দ্বিতীয় অংশটা ইকুয়াল জিরো যেহেতু একাধিক রাশির গুণ ফল জিরো হলে তাদের প্রত্যেকটির মান আলাদা আলাদাভাবে জিরো হয় সুতরাং কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো অথবা টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে প্রথম অংশ থেকে আমরা লিখতে পারি যে কস থিটা সমান ওয়ান আর কস থিটা ইকুয়াল কস কতর মান ওয়ান কস জিরো ডিগ্রি তাহলে কস কস বাদ সুতরাং থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আর এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই অংশটা থেকে যে টু কস থিটা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান আর কস থিটা ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর কস থিটা ইকুয়াল হচ্ছে হাফ মানি কস কত হাফ মানি হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু হাফ হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রির ভ্যালু তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রি ওই পক্ষে কস কস বাদ তাহলে থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সুতরাং নির্ণয় মান আমরা কি পাচ্ছি যে সুতরাং নির্ণয় মান নির্ণয় মান